আরও কিছু ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন নিয়ে আজকের ক্লাস তো আমাদের আগের যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের ক্লাসগুলি রয়েছে সেগুলি ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া থাকবে তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারো তো আজকে আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ তারপরে যে প্রেপোজিশনগুলি হয় সেগুলি নিয়ে আলোচনা করব চলো এক এক করে দেখে দেওয়া দেখে নেওয়া যাক প্রথম কি রয়েছে দেখো অ্যাকোয়েন্টেড উইথ অ্যাকোয়েন্টেড উইথ পরিচিত পরিচিত হওয়া কারোর সঙ্গে পরিচিত হওয়া অ্যাকোয়েন্টেড উইথ আই এম নট অ্যাকোয়েন্টেড উইথ দ্য লেডি অর্থাৎ আমি ওই মহিলার সঙ্গে পরিচিত নই আই এম নট অ্যাকোয়েন্টেড উইথ ওকে মনে রাখবে তাহলে আমরা যদি এই যে সেন্টেন্সগুলি বাংলাতে লিখিনি কিন্তু এই সেন্টেন্সগুলি যে ইংরেজিতে আমরা বলছি সেটা যদি মনে রাখতে পারি তাহলে স্পোকেনের ক্ষেত্রেও অনায়াসেই ব্যবহার করতে পারব তারপর দেখো কি রয়েছে অ্যাডাপ্টেড টু অ্যাডাপ্টেড টু অভ্যস্ত হওয়া ওকে কোনো একটি বিষয় বা অবস্থার সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়া হচ্ছে অ্যাডাপ্টেড টু যেমন ক্যামেলস আর অ্যাডাপ্টেড টু দ্য ওয়েদার কন্ডিশন অফ ডেজার্ট মরুভূমির যে আবহাওয়া রয়েছে তার সঙ্গে ক্যামেলরা অনায় সে নিজেকে অ্যাডাপ্ট করে নিয়েছে অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে খাপ খাইয়ে নিও অ্যাকচুয়ালি কোনো অবস্থার সঙ্গে তখন অ্যাডাপ্টেড টু হয় ওকে অ্যাডাপ্টেড টু এর আরেকটি অর্থ রয়েছে সামর্থ্য কোনো কিছু করার সামর্থ্য যেমন দিস ওয়ার্ক ইজ নট অ্যাডাপ্টেড টু মাই এবিলিটিস ওকে দিস ওয়ার্ক ইজ নট অ্যাডাপ্টেড টু মাই অ্যাবিলিটিস এই যে কাজটি রয়েছে সেই কাজটি আমার যে সামর্থ্য রয়েছে তার সঙ্গে উপযুক্ত নয় সামর্থ্য নয় আমি কাজটি করার জন্য যোগ্য নই তখন অ্যাডাপ্টেড কথাটিকে আমরা ব্যবহার করতে পারি তারপর কি রয়েছে দেখো অ্যাডাপ্টেড ফ অ্যাডাপ্টেড এর ফ যখন অ্যাডাপ্টেড এর পর যখন ফ প্রেপোজিশনটি আমরা ইউজ করব তার অর্থ কি হবে কোনো উদ্দেশ্যে গৃহীত যেমন দিস স্টোরি ইজ অ্যাডাপ্টেড ফ দিস স্টোরি ইজ অ্যাডাপ্টেড ফ স্কুল বয়েজ এই গল্পটি নেওয়া হয়েছে কাদের উদ্দেশ্যে স্কুল বয়েজদের উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে তারপর হচ্ছে অ্যাডাপ্টেড পর যদি আমরা ফ্রম প্রেপোজিশন ইউজ করি তার অর্থ হবে কোনো জায়গা থেকে গৃহীত কোনো জায়গা থেকে গৃহীত তখন অ্যাডাপ্টেড পর ফ্রম হবে আর কোনো উদ্দেশ্যে গৃহীত তখন অ্যাডাপ্টেড পর ফ হবে যেমন এই সেন্টেন্সটি দেখে নাও দিস স্টোরি ইজ অ্যাডাপ্টেড ফ স্কুল বয়েজ ফ্রম আ স্টোরি অফ রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের একটি গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে তাহলে কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে রবীন্দ্রনাথের একটি গল্প থেকে হুম আর আমরা কাদের জন্য নিয়েছি বয়েজদের জন্য নিয়েছি বয়েজ ওকে তাহলে ফ স্কুল বয়েজ ফ্রম তাহলে এখানে ফর বলতে কোনো উদ্দেশ্যে আর ফ্রম বলতে কোনো জায়গা থেকে অ্যাড্রেসেন্ট টু অ্যাড্রেসেন্ট টু সংলগ্ন হিজ হাউস ইজ অ্যাডজেসেন্ট টু মাইন তার বাড়ি হিজ হাউস ইজ অ্যাডজেসেন্ট টু মাইন তার বাড়ি আমার বাড়ির সংলগ্ন এখানে দেখো মাইন শব্দটি তোমরা জানো যে পজিটিভ প্রনাউন পজিটিভ প্রনাউন কোনটাকে বলে যখন প্রনাউনের পর নাউন থাকবে না যেমন যদি সেন্টেন্সটি আমরা এমন লিখতাম হিজ হাউস ইজ অ্যাডজাসেন্ট টু মাই হাউস টু মাই হাউস তাহলে এখানে মাই হতো পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ ওকে কিন্তু আমরা এই যে ডবল দুইবার ব্যবহার হয়ে যাবে হাউস শব্দটি সেই জন্য আমরা একবার ব্যবহার করেছি হিজ হাউস ইজ অ্যাডজাসেন্ট টু মাইন অ্যাকচুয়ালি মাইন শব্দের অর্থ হচ্ছে মাই হাউস তাহলে এখানে মাইন যে ব্যবহার করেছি এটা হচ্ছে পজিটিভ প্রনাউন আর এটা হচ্ছে পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ মাই ওকে তাহলে অ্যাডজাসেন্ট টু মানে হচ্ছে সংলগ্ন আমার বাড়ি তার বাড়ি সংলগ্ন তারপরে দেখো কি রয়েছে অ্যাডজার্ন অ্যাডজার্ন টু আর ফর অ্যাডজার্নের পর সাধারণত দুটো প্রেপোজিশন ইউজ হয় একটি হচ্ছে টু একটা হচ্ছে ফর যার অর্থ কি স্থগিত কোনো কিছু মুলতুবি করা স্থগিত করা ওকে দ্য মিটিং ওয়াজ অ্যাডজার্ন টু সানডে নেক্সট অর্থাৎ মিটিংটি পরের রবিবার পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছিল ওকে এখানে ফর ব্যবহার করা যেতে পারে পিরিয়ড অফ টাইম হলে আর যদি কোনো একটা সময় পর্যন্ত সোমবার পর্যন্ত মঙ্গলবার বা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বা কোনো একটা সাল পর্যন্ত যখন হবে তখন টু আর যখন পিরিয়ড অফ টাইম হবে যেমন এখানে এক সপ্তাহ বলেছি তাহলে দ্য মিটিং ওয়াজ অ্যাডজার্ন টু সানডে নেক্সট অথবা দ্য মিটিং ওয়াজ অ্যাডজার্ন ফর আ উইক 
for a month, for a year, erikum. Tale ek mash, du mash, pas din, du din, erikum. Jokhon period of time hobe, tokhon amra for bevahar korbo. Otherwise, kono shomai purjon thole to bevahar korbo. Carpor adjourn por. Okay, adhere to. Legi thaka. Adhere shabde ortho chhe. Legi thaka. Tale adhere por amra kon preposition use korbo? To. I am adhering to my principle. I am adhering to my principles. আমি আমার যে নীতি রয়েছে সেটার সঙ্গে সব সময় লেগে থাকি পার্টি কি রয়েছে দেখো এডমিট অফ স্বীকার করা দোষ স্বীকার করা বা ফল্ট স্বীকার করে নেওয়া অর্থাৎ হচ্ছে এডমিট অফ তাহলে স্বীকার করা যখন হবে তার আগে আমরা যে প্রিপজিশনটি ইউজ করব এডমিটের পর তা হচ্ছে অফ হিজ বিহেভিয়র এডমিটস অফ নো রিগ্রেট তার যে আচরণ সেটার থেকে কোনো এমন বোঝা যাচ্ছে না যে সে তার জন্য অনুতপ্ত এডমিটস অফ অর্থাৎ সে তার আচরণের মধ্যে এমন ভাব করছে যে সে দোষ করেছে সেটা সে মানতেই চাচ্ছে না কোনো অনুশোচনা নেই হিজ বিহেভিয়র এডমিটস অফ নো রিগ্রেট এখানে একটি কথা মনে রাখবে যেমন এখানে হিজ বিহেভিয়র সাবজেক্ট হিসাবে ব্যবহার হয়েছে এই ভার্বটির এই ভার্বটির সাবজেক্ট হিসাবে ব্যবহার হয়েছে কোনটি এই হিজ বিহেভিয়র এটি হচ্ছে একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট বিষয় এটি হচ্ছে একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট বিষয় তাহলে অ্যাবস্ট্রাক্ট বিষয় বা ইম্পার্সোনাল প্রনাউন যদি থাকে যেমন ইট অর্থাৎ অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন অথবা ইম্পার্সোনাল প্রনাউন যেমন ইট যদি থাকে তখন অ্যাডমিট শব্দটির পর স্বীকার করা অর্থে কোন অর্থে মনে রাখবে স্বীকার করা অর্থে অফ বসে কিন্তু যখন এটা পার্সোনাল প্রনাউন থাকবে যেমন আই বা হি এরকম যখন পার্সোনাল প্রনাউন থাকবে তখন কিন্তু এই অ্যাডমিট শব্দ অ্যাডমিটের পর অফ প্রেপোজিশনটি হবে না যেমন হি তাহলে কি হতে পারে যেমন হি অ্যাডমিট হি অ্যাডমিট হিজ ফল্ট সে তার দোষ স্বীকার করে নিয়েছে বা স্বীকার করে হি অ্যাডমিট হিজ ফল্ট তাহলে এখানে কিন্তু অ্যাডমিটের পর আমরা অফ প্রেপোজিশন ব্যবহার করি নি বা করা যাবে না মনে রাখবে তাহলে কি কথাটি বললাম যে অ্যাবস্ট্রাক সাবজেক্টটা যদি অ্যাডমিট ভার্বের সাবজেক্ট যদি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হয় কিংবা ইম্পার্সোনাল প্রনাউন হয় তারপর অফ বসবে আর যদি সেটা পার্সোনাল প্রনাউন হয় তখন তারপর অফ বসবে না অ্যাডমিট টু ভর্তি করা অ্যাডমিট টু দেখো অ্যাডমিটের অফ স্বীকার করা অ্যাডমিটের পর টু ভর্তি করা দ্য বয় ওয়াজ অ্যাডমিটেড টু ক্লাস ফাইভ ছেলেটিকে ক্লাস ফাইভে ভর্তি করানো হয়েছিল দেখো এই শব্দগুলি দেখে নাও অ্যাডভান্টেজেস টু সুবিধাজনক দিস নিউ পলিসি বা দ্য নিউ পলিসি ইজ অ্যাডভান্টেজেস টু আস এই যে নতুন নিয়মটি বের হয়েছে সেটা আমাদের জন্য খুব সুবিধাজনক তাহলে এমন কথা যদি আমরা ইংরেজিতে বলতে চাই দিস নিউ পলিসি ইজ অ্যাডভান্টেজেস টু আস আমাদের জন্য সুবিধাজনক হুম তারপর অ্যাডভান্টেজ অ্যাডভান্টিএজিই অ্যাডভান্টেজ তারপর যদি অফ থাকে এটা হচ্ছে অ্যাডভান্টেজাস মনে রাখবে এটা হলো অ্যাডভান্টেজাস তারপর অ্যাডভান্টেজ তারপর যদি অফ থাকে এর অর্থ হচ্ছে সুযোগ লওয়া এর অর্থ কি অ্যাডভান্টেজ অফ সুযোগ লওয়া যেমন হি টুক অ্যাডভান্টেজ অফ মাই অ্যাবসেন্স টু স্টিল মাই বুক সে আমার অ্যাবসেন্সের সুযোগ নিয়েছিল আমার বইটি চুরি করার জন্য হি টুক অ্যাডভান্টেজ অফ মাই অ্যাবসেন্স টু স্টিল মাই বুক তার তারপর কি রয়েছে দেখো অ্যাডভান্টেজ অভার অ্যাডভান্টেজ অভার কথাটি কখন ব্যবহার হয় যখন গেইন শব্দটি কোলোকেশন হিসাবে ইউজ হয় কোলোকেশন কি কতগুলি শব্দ আছে তারা পাশাপাশি বসে যেমন এর উদাহরণ কি বলতে পারি হি গেইন্ড অ্যাডভান্টেজ অফ অ মি ইন দ্য রেস অর্থাৎ রেসের মধ্যে সে আমার থেকে বেশি সুবিধা নিয়েছিল বা সুবিধা পেয়েছিল তাহলে অভার মনে রাখবে অভারের অফার অ্যাডভান্টেজ অফার তার আগে সাধারণত গেইন শব্দটি কোলোকেশন হিসাবে ইউজ হয় দেখো পরের শব্দটি কি রয়েছে অ্যাফেকশন ফ স্নেহ অ্যাফেকশন ফ স্নেহ থাকা দ্য ওম্যান দ্য ওম্যান হ্যাজ গ্রেট অ্যাফেকশন ফ হা গ্র্যান্ডসন মহিলার তার যে নাতি রয়েছে তার প্রতি খুব স্নেহ রয়েছে ওকে তারপর কি অ্যাফেকশন এইট টু স্নেহশীল এটা অ্যাডজেক্টিভ হিসাবে ইউজ হয়েছে হি ইজ অ্যাফেকশনেট টু মি সে আমার প্রতি খুব স্নেহশীল তারপর কি রয়েছে দেখো 
afraid of afraid of means bhito he is afraid of ghost she bhuter khub bhoy pay seta amra shobai pai affected by khotigrosto hoa affected by ki royeche dekho affected by khotigrosto hoa the area was affected by flood water bonnar jole khub khotigrosto hoyeche jayga ti ki khotigrosto khotigrosto hoyeche ki bhabe bonnar jole look at these words agree agree means raji ho amra jani agree por with raji hoa ba sammoto hoa kokhon jokhon kono byaktir shonge raji hobe tokhon i agree with him ami tar shonge raji ba tar shonge ekmot tahole with er por sorry agree er por jokhon with hobe tokhon byaktir shonge jodi raji hoy tokhon okay i agree with him amra i agree with him jemon royeche temon পকেট অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে আরেকটি এক্সাম্পল রয়েছে যেমন আই এগ্রি উইথ হোয়াট ইউ সে তুমি যা বলো তার সঙ্গে আমি একমত এই যে এখানে নাউন ফ্রেজটি রয়েছে নাউন ক্লজটি রয়েছে তার আগেও উইথের ব্যবহার রয়েছে সেটা আমরা পকেট অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে এই এক্সাম্পলটি আমরা দেখে থাকব বা পেয়ে থাকব দেখো এগ্রি টু বা প্রস্তাবে রাজি হওয়া হি এগ্রি টু আর রিকোয়েস্ট আর প্রোপোজাল সে আমাদের প্রস্তাবে বা আমাদের অনুরোধে রাজি হয়েছিল সেই কাজটি করার জন্য তাহলে প্রস্তাবে রাজি হওয়ার জন্য আমরা অ্যাগ্রি টু ব্যবহার করব অ্যাগ্রি ওয়ান অ্যাগ্রি ওয়ান কখন কখন ব্যবহার করব প্রেপোজিশন একমত হওয়া কিন্তু সেটা কখন কোনো বিষয়ে কোনো বিষয়ে যখন কারোর সঙ্গে একমত হবে তখন অ্যাগ্রি অন যেমন উই অ্যাগ্রিড অন আ ডেট ফর আ নেক্সট ভিজিট we agreed on a date for a next visit amader je porer visit setar je tarikh sei tariker jonno amra shobai oi bishoye ekmot hoyechilam agreed on next word aim at lokkho kora ba lok howa lokkho sthir kora ba howa jemon he aimed at the flying bird she uranto pakhir dige tak korechilo ba lokkho korechilo he aimed at এই এট লক্ষ্য করা ওকে এলিয়েন টু বি জাতীয় কোনো আচরণ কথা বিষয় যখন তার স্বভাবের সঙ্গে তার আচরণের সঙ্গে এক হয় না আলাদা হয় বি জাতীয় হয় তখন আমরা এলিয়েন টু ব্যবহার করতে পারি যেমন টু টু টেল আ লাই ইজ এলিয়েন টু হিজ নেচার টু টেল আ লাই ইজ এলিয়েন টু হিজ নেচার মিথ্যা কথা বলা তার স্বভাবের বাইরে অর্থাৎ তার আচরণের বাইরে মিথ্যা কথা বলা তার আচরণের বাইরে অ্যালাইট ফ্রম অবতরণ করা বা নামা যেমন গাড়ি গাড়ি থেকে নামা ওকে অ্যালাইট ফ্রম যেমন দ্য গার্ল অ্যালাইটেড ফ্রম আ বাস দ্য গার্ল অ্যালাইটেড ফ্রম আ বাস মেয়েটি একটি বাস থেকে নেমেছিল অ্যালাইটেড ফ্রম অ্যালাইটের পর আমরা অন ব্যবহার করব কখন নামা কিছুর উপরে কোনো কিছুর উপরে নামছে এমন যদি বোঝায় তখন অ্যালাইটের পর আমরা অন প্রেপোজিশন ইউজ করব যেমন দ্য বার্ড অ্যালাইটেড অন আ ব্রাঞ্চ দ্য বার্ড অ্যালাইটেড অন আ ব্রাঞ্চ পাখিটি একটি ব্রাঞ্চের উপর অর্থাৎ একটি ডালের উপর নেমেছিল উঠতে উঠতে ডালের উপর বসেছিল বা নেমেছিল তখন অ্যালাইটেড অন হবে আর ফ্রম কোন জায়গার থেকে নামা যেমন বাস থেকে নেমেছে মেয়েটি তাহলে আমাদের যে প্রেপোজিশনের সিরিজ এরকম চলতে থাকবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রেপোজিশনের সিরিজগুলি তোমরা প্রতিটা দেখবে আর ডেসক্রিপশন বক্সে আগের যে আগের দিনের ক্লাসের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রেপোজিশনগুলি দেওয়া থাকবে তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারো আজ এ পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ভিডিও